aujourd'hui, on va installer Windows 11. Donc pour installer Windows 11, il, faut, il vous faut une clé USB préparée pour Windows 11. Je vous mets en lien la précédente vidéo sur le sujet qui permet d'installer facilement Windows 11 avec des options préconfigurées. Ça veut dire que ce sera beaucoup plus facile. Donc là, au démarrage, je suis sur une MSI. J'ai juste au bout du PC appuyé sur F11 pour entraîner le BIOS. Mais là, ça dépend de votre PC ou de votre carte mère. Donc en fonction, il faudra chercher comment aller euh, sur l'option de, de, de boot. Voilà. Comment, sur quoi, voilà. Euh, sur MSI, c'est F11, j'appuie sur F11, je suis euh, directement sur le bout de menu, et le bout de menu me propose ma clé USB, donc euh, on va démarrer sur la première partition de cette clé USB, et on va voir ce qui se passe. Bon, il y a Windows qui est en train de partir, l'installeur de Windows qui est en train de démarrer. Voilà. Donc, premier truc qu'il va demander, c'est euh, la langue. Bon, ça tombe bien, on a pris une version française de Windows, donc on se retrouve avec une version française. Suivant. Et là, on a réparé ou installé. Ben, je vais faire installer maintenant. Je précise que le PC est comme au neuf, puisque le SSD est formaté. Euh, là, je vais juste répondre, je n'ai pas de clé produit, on la mettra après, de toute façon, ce n'est pas un problème. Je n'ai pas de clé produit. Il vous demande de votre version. Cette version dépend de la licence que vous avez. Donc, si vous avez une version euh, famille, vous prenez famille. Si vous avez une version pro, vous prenez une version pro. Évitez la version N qui n'a pas de, de codec multimédia de mémoire. Donc là, je vais prendre une version pro, mais ça ne changera rien. Donc, euh, pro ou famille, de toute façon, au final, vous aurez la même chose. C'est juste en fonction de ce que j'ai, moi. Et j'accepte les termes du contrat. Et je fais sur. Là, il nous demande, euh, est-ce que c'est une mise à jour Donc, est-ce que vous allez migrer un Windows déjà existant ou personnaliser Je vais faire personnaliser pour effacer les partitions, s'il y a déjà des, parti des, bah, y a des partitions installées. Euh, mon SSD est comme au neuf, il y a juste une partition dessus. On va l'effacer, je vais vous faire voir. Donc, je fais personnaliser. Donc là, il nous voit euh, deux partitions, euh, une, pré une principale, une réservée. Euh, je vais toutes les supprimer parce que je vais formater l'intégralité du SSD et euh, y installer Windows 11 dessus. Donc j'ai formaté les deux partitions. Oui. Oui. Je dis oui. Voilà. Donc il n'y a plus rien. Lecteur 0, espace non alloué. Quand vous faites ça, attention de ne pas effacer des, euh, un disque qui aurait vos données dessus, un truc comme ça. Voilà. Donc, ça paraît logique. Là, je fais suivant. Et on va le laisser faire. Il va copier les fichiers depuis la, la clé USB sur le SSD. Et dès qu'il reboot, il n'a plus besoin de la clé USB. On peut la retirer au reboot. En gros, c'est ça. Euh, je le laisse faire et je vous reprends quand le PC a rebooté euh, donc, directement sur le son SSD. Bon, après avoir rebooté deux fois, on se retrouve sur cet écran. C'est l'écran de sélection du réseau. Donc, comme moi, je suis connecté à un RJ45, il n'y a rien à faire. Si vous, vous êtes juste à faire suivant. Si vous êtes en Wi-Fi, vous aurez la liste de vos canaux Wi-Fi. À cliquer là et faire pour faire un suivant. Donc, je fais suivant. Tac. Et on va voir ce qu'il demande. Théoriquement, il ne devrait pas demander grand-chose puisqu'on a déjà tout préconfiguré avec Rufus que ce soit l'utilisateur, euh, que ce soit la, le, la time zone ou encore les, la télémétrie. Ben voilà, il y, a, il, a juste, il y a juste eu besoin de configurer le réseau, c'est tout. Et Windows est fini d'installer. Comme quoi, euh, c'est vraiment pas bien compliqué d'installer Windows, avec Windows en partant d'un PC de zéro qui est tout neuf, ou pour formater un PC, bien entendu. Donc euh, voilà, Donc là il a démarré Windows. Tout est prêt. Tout est, tout est prêt. Euh, J'espère que cette vidéo assez courte sur l'installation de Windows vous a plu. Et à bientôt.